。今天上午呀，我们办了一场相亲会，那现场真的啊特别精彩，我都特别想分享给大家呀。主题呢叫做“闪约八分钟”，来参加的这个男女比例啊都是一比一的，大约有七十多对今天的表白啊还是蛮有意思，而且特别有意义啊，大家一定要听完。就一位男士啊，是九三年的，人家是一名体制公务员。身高有175左右，长相也不错啊，反正蛮阳光的。看着，他是最受女生啊欢迎的。这有八位女士啊就中意他。哎呀，反正我见了还是觉得男士啊确实蛮优秀的。这按照规则呢，他要从这八位里面选出三位女士啊来接受他们的表白。哎，这有意思的事情他又发生了呀。他选择的三位啊，分别是99年的在事业单位工作的，呃， 9 6年的钢琴老师。以及92年的部队文职干部嘛，这三位姑娘的相同点呀、啊，哎呀，也是男人们哈、啊、都统一的，都比较喜欢的就是身材好，长相还是倍儿漂亮。接下来呀、啊，主持人就让这三位姑娘呢，一人说一分钟啊，去表白。99年的姑娘啊，这个比较大大咧咧啊，倍儿自信，说的内容呢也比较言简意赅，就说啊自己特别喜欢男士啊，希望能够认识一下。完了。这个轮到96年的钢琴老师的时候啊，就有一点这个害羞啊，有点那个小紧张、小小腼腆，说自己啊见到男士啊第一眼就觉得他会是陪伴自己走一生的人，那他相信爱情啊，喜欢一家二人三餐四季的这种生活，说的就比较有文艺范儿。这男士听了还又又有点不好意思呀。这姑娘刚说完呢，现场就有点内卷了啊。九九年的姑娘就举手说呀：“哎呀，我刚才那个话呀没有准备好，我想重新再说一下。”那主持人呢，就让他再说了一次。这次的话呢，就比较肉麻了。姑娘说呀，男士呢是他喜欢的类型啊，他愿意对男士好啊。等男士老了之后啊，推着轮椅啊，带他看夕阳啊，等等。最后一位九二年的姑娘呢，就比较稳重一点了啊。嗯，毕竟年龄在嘛。对男士说呀，我就是一个普通的姑娘，想有一个普通的家庭，由一家两口啊到一家四口，希望能够跟你啊有一个缘分在这儿。就这样呢，三位女士啊是各自表白完啊，由男士去选择了。谁知道人家男士啊就问主持人呢，我可不可以问三位女士啊一个问题？主持人呢就答应了。这个男士就问他们呀，我想知道你们谈过几个男朋友？这当主持人把话筒给这个九九年姑娘的时候哈、啊，这九九年姑娘就说呀，哎呀，你先让九六年这个姑娘先回答吧。然后呢，就是九六年的这个钢琴老师啊去回答。他说呢，自己啊，大学谈了两位，毕业之后呢，又谈了两位，这不一共四位啊。接着呢，九九年这个姑娘呢，就有那么一点自信哈、啊，并且小骄傲，就说呀、啊，我一共才谈了两位。最后到九二年的这个姑娘的时候啊，她就有点害羞啊，就回答说呀，我是母胎单身啊，从来没有谈过恋爱，对待感情呢都比较谨慎。说完呢，旁边这位九九年这个姑娘可能有那么一点点缺心眼啊，就说。啊，你这么大了还没有谈过对象呀？接下来呢，主持人呢就问这个男士啊，想和哪一位在一起啊？就去牵这个姑娘的手啊，一起走过来。那如果不喜欢呢，都可以啊，放弃选择啊其他姑娘。男士呢就考虑了那么一下下啊，径直啊走向了92年的这个姑娘，牵着手啊走到了主持人的旁边。剩下两位姑娘啊，是你看看我，我看看你，然后下了台。主持人啊，就问这个男士啊，最喜欢姑娘哪一点？男士说呀，简单单纯。台下男士哗的一片啊，都在鼓掌。那有很多姑娘来找我找对象的时候啊，都是啊想着啊自己条件越优秀啊，这个长相越漂亮啊，就越能够配得上条件好的这个男士。但是啊，他们自己其实也会发现啊，就是当自己优秀了，反而那些优秀的男士啊，却不选择自己。这男人找对象呀，其实就看中那么几个点，第一个就是情史。第二个是性格，第三个是有思想，第四啊是年龄和外貌。所以啊，姑娘们，你在找对象之前啊，首先要自爱，其次啊，要多学会啊去理解他人，善解人意，有独立的思想和主见。这趁着年轻呀，抓紧找。大家觉得这男士啊，选了一圈，选了一位比自己还大一岁的姑娘，合适吗？那如果是你的话，你会选择哪一位呢？